圈中有明星夫妻有很多，并且有很多在结婚几十年后依然非常的恩爱，比如像陆毅跟鲍磊夫妻，结婚二十多年就从没有出现过绯闻，是圈内公认的模范夫妻。而在香港娱乐圈，同样有这样一对明星夫妻，只不过两人走到今天也是历经各种磨难，他们就是梁朝伟跟刘嘉玲了。对于这对夫妻，相信大家都很熟悉。梁朝伟是影帝，而刘嘉玲则是影后，两人都是非常有实力的演员。虽然现在两人的感情非常的好。但是在早些年，梁朝伟经常会有一些绯闻流出，以至于刘嘉玲会各种吃醋。比如曾经在电影《重庆森林》中跟周嘉玲合作拍摄，因为剧中有很多激情戏，所以两人当时就传出了绯闻。有的人更是说两人假戏真做，只不过事实的真相就不得而知了。而这次彻底打翻了刘嘉玲的醋坛子。当时就被梁朝伟公开声明，以后再也不跟周嘉玲合作，这事情最后才得以平息。为什么刘嘉玲会这么吃醋是有原因的。从小就出生在国外的周嘉玲非常的优秀，能说一口的粤语跟英语。后来在中学的时候回到了香港，在香港大学读完法律专业。那个时候的他其实非常的喜欢律师这个行业，所以他立志要当一个律师，结果却被星探发现，让他去参加香港小姐的选举。于是他就在一九九一年的时候去参加了港姐的选拔，并且获得了亚军。要知道当年的季军可是蔡少芬，所以可见他的才华跟颜值有多出众了。获得亚军后的周嘉玲就加入了明珠台，当上了主持人。慢慢的开始也在一些影视剧中出现，跟很多大咖明星都合作过，比如像张学友、李连杰等。而跟他合作过的明星都称赞他身材火辣。在一九九三年的时候，跟梁朝伟合作拍摄电影《新男兄男弟》，在剧中饰演一位心理医生。当时剧中的两人就有一些暧昧的镜头，只不过那个。时候的周嘉玲还只是个刚进入演艺圈的女艺人，所以并没有引起大家的关注。不过，对于跟梁朝伟后来的绯闻却埋下了伏笔。很快的，两人就再度在《重庆森林》中合作，而这一次就因为各种激情戏让刘嘉玲吃醋，就发生了上面所述的事情。后来没过多久，周嘉玲就出国发展了。到了好莱坞后，也出演了很多的电影，只不过反响平平，也算是一次失败的经历了。发展失败后，他又回到了香港，很快的又跟黎明合作了《一见钟情》，后面陆续的也拍摄了几部戏，但是却没有了当年的那种人气。于是他就选择息影，转行做起了公关。在二零零五年的时候，跟一位比利时国籍的印度人相识并结婚，三年后生下了一个女儿。如今的周嘉玲虽然淡出了娱乐圈，但是却成为了一个名媛，过上了阔太的生活。婚后的生活也是多姿多彩，老公对她也是十分的疼爱，也算是圆满了。和梁朝伟假戏真做，让刘嘉玲吃醋，出国发展失败，吸引嫁人成名媛。对于刘嘉玲跟梁朝伟两人的感情来说是历经磨难，不过还好最后都熬过去了。现在两人婚后也是十分幸福。而对于这个事情，大家是怎么看的？本文为作者原创，未经授权不得转载。他和梁朝伟假戏真做，惹怒刘嘉玲，出国发展失败，隐退嫁人成名媛。说到周嘉玲，大家会不会已觉得和刘嘉玲有什么关系？名字和刘嘉玲只差一个字，不错，他和刘嘉玲还真是有一些关系的。那么就给大家说一说吧。周嘉玲，她出生在国外，小时候就非常优秀，能说一口的粤语和英语。在中学的时候就返回香港，后来又考入了港大的法律系。在上学的时候一直都是品学兼优，他很喜欢律师这个行业。那时候他就以为自己以后要从事这个行业了呢，没想到他却被星探发现，并鼓励他出来选美。于是，在九一年的时候，他就参加了港姐的选拔，他成为了那一届的亚军，而那一季的季军就是蔡少芬。可见他的颜值还是有才华，都是很出众的了。他的长相是很西方的那种美，身材高挑，气质也是很好的。
。之后，他就当上一名电台的主持人。有了两年主持经验的他，之后就进入了演艺圈。在九三年的时候，在《新南兄南弟》中，他饰演的是一位心理医生，与梁朝伟有暧昧的关系，这样就与梁朝伟有了瓜葛。在之后的几年里，他也出演了很多的角色，大多数都是那种坑性感的角色，还与男主角有很激情的床戏，令观众们大跌眼镜。曾经还获得了女配的提名，演技也许是太真实了。而当时他和梁朝伟在此合作的《重庆森林》中有很多激情的戏，当时俩人就传出了很多的绯闻。有人说他们两个人是假戏真做，但是真假咱们就不得而知了。不过刘嘉玲也是不好惹的，当时她逼梁朝伟公开声明自己以后绝对不和周嘉玲再合作了，也不怪刘嘉玲被惹怒了。的确，周嘉玲和李连杰。张学友合作的时候，他们两个人都称赞他的身材火辣，放在哪个男人的女友身上都会吃醋的吧。之后他又出国发展，在和李活发展的时候出演了很多的电影，但反响并不是很好，也算是失败了吧。之后他又回到了香港继续发展，跟黎明一起合作了《一见钟情》，又出演了几部戏，之后就淡出了这个圈子了。后来又转行做了公关。在二零零五年的时候，他与一位比利时国籍的印度人结婚了。在零八年的时候，生下了一个女儿。现在，他也成为了一位香港的名媛了。他的生活真是多姿多彩啊！而且，他活得也是比较潇洒的，活成了自己想要的样子。说到周嘉玲，大家会不会已觉得和刘嘉玲有什么关系？名字和刘嘉玲只差一个字，不错，她和刘嘉玲还真是有一些关系的。那么就给大家说一说吧。周嘉玲，她出生在国外，小时候就非常优秀，能说一口的粤语和英语。在中学的时候就返回香港，后来又考入了港大的法律系。在上学的时候一直都是品学兼优，他很喜欢律师这个行业。那时候他就以为自己以后要从事这个行业了呢，没想到他却被星探发现，并鼓励他出来选美。于是，在九一年的时候，他就参加了港姐的选拔，他成为了那一届的亚军，而那一季的季军就是蔡少芬。可见他的颜值还是有才华，都是很出众的了。他的长相是很西方的那种美，身材高挑，气质也是很好的。之后他就当上一名电台的主持人，有了两年主持经验的他，之后就进入了演艺圈。在九三年的时候，在《新南兄南弟》中，他饰演的是一位心理医生，与梁朝伟有暧昧的关系，这样就与梁朝伟有了瓜葛。在之后的几年里，他也出演了很多的角色，大多数都是那种坑性感的角色，还与男主角有很激情的床戏，令观众们大跌眼镜。曾经还获得了女配的提名，演技也许是太真实了。而当时他和梁朝伟在此合作的《重庆森林》中有很多激情的戏，当时俩人就传出了很多的绯闻。有人说他们两个人是假戏真做，但是真假咱们就不得而知了。不过刘嘉玲也是不好惹的，当时她逼梁朝伟公开声明自己以后绝对不和周嘉玲再合作了，也不怪刘嘉玲被惹怒了。的确，周嘉玲和李连杰。张学友合作的时候，他们两个人都称赞他的身材火辣，放在哪个男人的女友身上都会吃醋的吧。之后他又出国发展，在和李活发展的时候出演了很多的电影，但反响并不是很好，也算是失败了吧。之后他又回到了香港继续发展，跟黎明一起合作了《一见钟情》，又出演了几部戏，之后就淡出了这个圈子了。后来又转行做了公关。在二零零五年的时候，他与一位比利时国籍的印度人结婚了。在零八年的时候，生下了一个女儿。现在，他也成为了一位香港的名媛了。他的生活真是多姿多彩啊！而且，他活得也是比较潇洒的，活成了自己想要的样子。
我们现在看到刘嘉玲和梁朝伟都会说他俩是模范夫妻，但是在之前，梁朝伟也发生过一件事情，让刘嘉玲非常的恼火。这件事情的女主角是周嘉玲，跟刘嘉玲的名字只差了一个字。出生在国外，从小就非常的优秀，粤语和英语都非常的流利。中学的时候回到了香港，后来考上了港大的法律系。在上学的时候一直是一个学霸，他非常的喜欢律师这个行业，也觉得自己以后就是要当律师的人。但是他却被星探给发现，鼓励他去学美。因此，在九一年的时候，他参加了港姐的选拔，也成为了那一届的亚军，比赛少分还要高一个名名次。也能够看到出来，他的长相也是非常的不错的，并且身材和气质都很好。在这，只有他当上了一个电台的主持人。当了两年主持人之后，进入了演艺圈。九三年的时候，他跟梁朝伟一起演了《新男兄男弟》，他在里面饰演了一位心理医生，在剧里面跟梁朝伟有暧昧关系，这是他跟梁朝伟的初识。在后来的几年，他也饰演了很多的角色，不过大多数都是非常性感的角色。也大部分都跟男主角有非常激情的床戏，他因此获得过女配的提名，也是让观众们大跌眼镜。而他跟梁朝伟传出绯闻，就是在之后的再一次合作，在《重庆森林》这部电影里，里面有非常多的激情的戏码。在这之后，他俩就传出了绯闻，说是假戏真做。这件事情到现在都没有一个定论。但是刘嘉玲并不是好惹的。当时这件事情出来之后，刘嘉玲就逼迫梁朝伟公开声明，以后再也不跟周嘉玲再进行合作。不过也不能怪刘嘉玲这么生气。周嘉玲在跟李连杰和张学友合作的时候，都被称赞她的身材非常火热，而且当时传出了这样的绯闻，换成是谁的女朋友都会吃醋的。后来她就出国，在和李活发展了，也是演了很多的电影。但是出国发展也失败了，虽然演了很多的电影，但是反响并不是很好。在之后，他就又一次的回到了香港发展，还跟黎明一起合作了《一见钟情》，演了几部戏之后，淡出娱乐圈，又转行做了公关。零五年的时候，跟一个比利时国籍的印度人结婚了，三年后生下了一个女儿，现在在香港也算是一位名媛了。虽然我们现在很多人都不知道他，但是知道他的经历之后，也是感叹他的生活真的是多姿多彩的，并且还活得非常的潇洒。虽然说因为跟梁朝伟传绯闻而导致自己的事业也是有一定的损伤，但是现在他一定是活成了自己想要成为的样子。现在往事都已经过去了，刘嘉玲和梁朝伟的感情也一直很好，就祝福他们。